నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను పద్మిని సికింద్రాబాద్ ముత్యాల అమ్మ తల్లి టెంపుల్ లో జరిగినటువంటి అమానుషమైనటువంటి ఘటనని ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంతో ధైర్యంగా చాలా చాలా వాళ్ళ వికృతాలని ప్రదర్శించేటటువంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేశారు అయితే దేహశుద్ధి కూడా చేశారు ప్రజలు మరి ఈ అంశం మీద మాట్లాడటానికి మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు రాధా మనోహర్ దాస్ గారు మాట్లాడదాం ప్రభుజీ నమస్తే చూసేదే ఉంది వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు అనేది మనం గ్రహించాలి ఎన్నాళ్ళ నుంచి చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళ మస్తకాన్ని అలా తయారు చేసిన పుస్తకం ఏది వాస్తవానికి వాళ్ళు మారాలని మాత్రం ఎవరు కోరుకోకూడదు ఎందుకని వాళ్ళు మారరు వేస్ట్ కదమ్మా అదేదో ఎలక ఎలక తోలు తెచ్చి పద్యం ఉంది కదా చిన్నప్పుడు సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దే షుడ్ చేంజ్ ఓన్లీ యూ షుడ్ చేంజ్ యూ క్యాన్ చేంజ్ చాలా చక్కగా ఇప్పటిదాకా భ్రమల్లో ఉన్న హిందువులు ఆ భ్రమను వేడాలి అబద్ధాలు చెప్పే హిందువులు అబద్ధాలు మానేయాలి ఏ పంది భోజనం అని ఒకటి ట్రెండ్ మొదలెట్టారు తెలుసా మీకు పంది పంది భోజనం అని ఎప్పుడు వినలేదా ఓ ప్లేట్ పెట్టుకుని చుట్టూ నలుగురో ఐదుగురో పది మందో కూర్చుని తింటారు ఏమా వాళ్ళు దాన్ని మండి భోజనం అని పిలుస్తున్నారు నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వాళ్ళు ఎడారు వాళ్ళు వాళ్ళకి తిండి ఉండదు వాళ్ళకి నీళ్లు ఉండవు కాబట్టి ఆ దిక్కుమాన స్థితిలో ఓ జంతువు దొరికితే దాన్ని చంపి వాళ్ళంతా కలిసి తింటారు మన వీడియోలు చూడట్లే ఓ సింహం ఉందండి ఏనుగు మీద ఒక సింహం వెళ్తుందా ఓ డజన్ వెళ్తాయి ఓ ఆరో ఎనిమిదో వెళ్తాయి హైనాలు ఓ డజనో ఎన్నో వెళ్తాయి అలా ఎడారి కాబట్టి ఆ జంతువుని పీకు తింటుంటారు ఓ పది మందో ఐదు మందో ఎనిమిది మందో అలా ఆ అలవాటుతో మండి మీల్స్ అని పెట్టారు ఈ మండి భోజనం మంది బంతి భోజనం వాళ్ళదేమో బంతి భోజనం నేనేమంటా అంటే వాళ్ళు అలా ఉండొచ్చు అంటున్నాను నేను వాళ్ళు అలా ఉండడం వాళ్ళ కల్చరు వాళ్ళు అలా ఉండొచ్చు నీకెందుకు నీకెందుకు అలాగే ఇప్పుడు మా వాణ్ణి దేవుడికి ఏవో కొనుక్కు రమ్మన్నా ఆవాడు చాలా తిరిగి గురుజీ ఎక్కడో గాని వెతికితే తప్ప హిందువుల షాపులు దొరకలేదు నేను దేవుడికి ఏదో నివేదన జాంకాయలు ఏవో తెమ్మన్నా ఎంతో వెతికితే తప్ప ఎక్కడ అసలు ఆ పండ్లు కలిగిన షాపుల్లో హిందువులు అమ్మేవి లేవు అని వాడు ఏదో షాపులోకి వెళ్ళి కిస్మిస్ ఉంటాయి కదా ఎండు లక్ష అవి తెచ్చాడు అదేమిటారు ఇవి తెచ్చా ఉన్నా అంటే సమాధానం ఇది నేను అన్నం తప్పేవరదే నువ్వు ఎలా తిప్పినా ఈ దేశం పాడైపోతే దోషం హిందువులదే ఇప్పుడు ముత్యాలమ్మ గుడి అలా అయింది లేకపోతే ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ఏదో అయింది బంగ్లాదేశ్ లో అమ్మవారి విగ్రహాలు తగలబెట్టేస్తున్నారు ఆ లేకపోతే బెంగాల్లో ఆ మండపంలోకి వచ్చి ధ్వంసం చేశారు ఈ న్యూస్ ఇంకా ఇంకా పెరుగుతాయి అమ్మా శ్రీలంకలో కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అమ్మా ఇది ఆ లంక ఈ లంక లేదు బంక ఎక్కడైనా ఉంటది అది విశ్వవ్యాప్తం నేనేమంటాను మన మైండ్ సెట్ మారాలి ఎలా మారాలి ఎవడైతే అందరూ ఒకటే అను అందరూ ఒకటే అనుకుంటున్నాడో ఆ దరిద్రులు మారాలి అన్ని మతాల సమానం అమ్మా అందరూ ఒకటి కాదు నాకు పాత చెప్పులు రెండు జతలు ఉన్నాయి కొత్త నాలుగు జతలు ఉన్నాయి అబద్ధం ఆడితే వాడడానికి నిరూపించండి పది లక్షలు ఇస్తాం మొన్న ఎవరో రిపోర్టరు ఏదో నన్ను మాట్లాడడానికి ముందు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నాలుగు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మన భాగ్యనగరం గంగా జమునా త్యాజీ అన్నాడు 
నువ్వు జోకులు ఆపేనానా ఈ గంగా జమున తేజీ పచ్చి అబద్ధం నువ్వు చెప్పింది నిజమైతే వాడు మళ్ళీ ఏమంటాడంటే ఆ కామెంట్ బలే చేశారు ఎవరో అక్కడక్కడ కొన్ని దుర్ఘటనలు తప్ప అన్నాడు ఆ యాంకర్ గడ్డి పెడుతూ కింద పెద్ద లిస్ట్ పెట్టారు ఎన్ని మతకల్లో జరిగినాయి ఇక్కడ బస్తీలు ఎందుకు తయారవుతున్నాయి ఈ కుస్తీలు ఎందుకు పట్టాల్సి వస్తుంది మనము ఈ తెలిసి తెలియకుండా మాట్లాడకనే సరే కామెంట్ అక్కడ పెట్టారు విషయం ఏంటంటే మనం మన మైండ్ సెట్ లో కొన్ని అబద్ధాన్ని నిక్షిప్తం చేసుకున్నాం అంటే అవి పెట్టారు మన మైండ్ లో ఉదాహరణకి మీ ఆఫీసులో అడగండి లేదా మీ చుట్టుపక్కల అడగండి ఏ హిందువునైనా మీకు ఎంతమంది పిల్లలు అన్నారు అనుకోండి ఏమంటారు మేమిద్దరు మాకిద్దరు ఇది ఆన్సర్ ఏంటి వందలో వందలో తొంభై తొమ్మిది మంది ఇదే ఇంకా ఒక్కళ్ళేనండి పాప కొత్తి చాలనుకున్నాము లింగు లింగం అని ఒక లింగం అది కూడా బోడి లింగం పెరిగి పందలు ఓకే ఈ ఈ బోడి లింగం గాళ్ళే ఈ అమ్మ నాన్న తీసుకెళ్లి ఓల్డ్ ఏజ్ ఏమో ఎత్తారు ఎందుకని ఈ పిల్లలకి రామాయణం చెప్పరుగా రామాయణంలో శ్రవణ కుమారుడు ఎవరో అమ్మ నాన్నకి తేలదు కదా వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇంకో జోక్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి వేరే పాస్టర్ మీది రెండు డిబేట్లు చూశాను మీరేమో అన్ని రెఫరెన్స్తో చెప్తున్నారు పుస్తకాల్లోంచి అథెంటిక్గా అతను రామాయణం చదవలేదంట చదవడంట భగవద్గీత చదవడంట పేరేమో మణికంఠ స్వామి అంటే నేను చెప్పాను అమ్మ అందరూ ఇక్కడ వాళ్ళకి పుట్టినోళ్ళే కదా ఏం వేరే వాళ్ళకి పుట్టినోళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళకి ఒక పుస్తకం ఎక్కేసరికి మస్తకం పాడైపోద్ది ప్రపంచంలో విశాలత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు అదే వేదం ఏం చెప్పింది హానో భద్ర కుత వస్త ఎంత అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న మంచి మాటలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నా నా చెవిలో పొడుగాక అనంత వైవేద వేదం అనంతం ఇది మనకి వేదం నేర్పించింది అలాగే ప్రశ్నించమని ఉపనిషత్ చెప్తుంది కానీ ఎడారి మతాలు ఏమిటంటే అవి పాషండ మతాలు వాళ్ళకి డివింటీకి సంబంధం లేదు ఓన్లీ డివైడ్కే సంబంధం డిఫర్ డివైడ్ మీరు కావాలితే చూడండి మీరు ఎక్కడైనా అన్నదానం చేస్తున్నారు అంటే వినాయక చవితి మండపం మీరే వడ్డిస్తున్నారు నేనే వడ్డిస్తున్నా ప్లేట్లు ఇచ్చేస్తుంటారు ఒక్కో ఐటెం ఒక్కో లంటి ఇచ్చేస్తుంటారు ఆ వచ్చిన వాళ్ళ అని ఎవరైనా బాబు మీ క్యాష్ ఏంటి అని అడిగారా మీ ఊరేంటి అని అడిగారా పేరు కూడా అడగం వస్తే వడ్డించడమే అవునా అవునండి అవునా అలా మనం కొన్ని కోట్ల మందికి రోజు అన్నదానం చేస్తున్నాం రోజు మీకు తెలుసు ఇస్కాన్ రోజు ఇరవై ముప్పై లక్షల మందికి అన్నదానం జరుగుతుంది మనం ఎవరిని అడగట్లేదే గుళ్ళోకి వెళ్తే కూడా బాబు నీ గోత్రం ఏంటి అని అడుగుతాడు కులం అడగడే గోత్రం ఎందుకు అడుగుతాడంటే నువ్వు చాలా ఒక గొప్ప ఋషికి సంబంధించిన వాడు అని చెప్పడానికి సో ఎవడైతే హిందూ అన్ని మతాలు సమానం అంటాడో ఆ నీచుడికి వాడి గోత్రం తెలీదు కానీ వాడెవడో వచ్చా ఉమ్ము పోస్తే అది తినాలని ఆత్రం ఉంటుంది ఎవడైతే అన్ని మతాల సమానం అంటాడో ఈ బొందుగాళ్ళు సాటి హిందువుల్లో వేరే కులం వాడిని ఎంకరేజ్ చేయడు కానీ నీ దేవుడు సాతాన్ అన్న వాడిని బయ్య అంటాడు ఈ కుయ్యగాడు సో మార్పు రావాల్సింది హిందువుల్లోనే అని అంటున్నారు రాసుకోండి సంతకం పెడతా ముత్యాలమ్మ గుడే కాదు ఇంకా ఎన్ని గుళ్ళు అయినా వాళ్ళు బదల కొడతారు అది వాళ్ళ జీన్స్ లో ఉంది వాళ్ళ బ్లడ్ లో ఉంది వాళ్ళ హెడ్ లో ఉంది వాళ్ళ పుస్తకంలో ఉంది వాళ్ళు కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా అదే ఉన్నారు అలాంటివి ఎన్నో దేవాలయాలు కొన్ని వేల దేవాలయాలు వాళ్ళు మార్చి వాడు వాడుకుంటున్నటువంటివి ఇంకా రుజువులుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవడూ కూడా హిందువులు హిందువుల దగ్గరే కొనాలి హిందువులు హిందువుల దగ్గరే తినాలి ప్రభుజీ వాడిని సపోర్ట్ చేస్తూ ఆ అతను ఎవరైతే ఈ విధ్వంసాన్ని క్రియేట్ చేశాడో వాడు తాగిన మైకంలో ఉన్నాడని ఒకసారి 
ఆ ఒక ఒక మానసిక ఇబ్బందితో బాధపడుతున్నాడని ఒకసారి ఇట్లా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది అటు ప్రభుత్వం కూడా ఏది స్పందించినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అని జనాలు కూడా వాపోతున్నటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రభుజీ ఒక జోక్ చెప్తా మీరు ఎప్పుడైనా చూడమ్మా ఒక రెండేళ్ల క్రితం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుళ్ళ మీద విధ్వంసం రథాలు తగలేయడం ఇవన్నీ చూసావుగా చూసాను సేమ్ డైలాగ్ ఏం డైలాగ్ చెప్పు ఏం డైలాగ్ అది వారికి మతి స్థిమితం లేదు వారికి మతి స్థిమితం లేదు ఇదే డైలాగ్ అది తాగిన మైకము ఆ మతి స్థిమితం లేకపోవడం ఈ రెండే కదా అవును ఇప్పుడు ఈ జోక్ ఈ జోక్ వెనకాల ఏముందో చెప్తా ఈ మతి స్థిమితం లేనోడు అన్నమే తింటాడా ఇదే తింటాడా మతి స్థిమితం లేదుగా అన్నమే తింటాడా అన్ని బాగానే ఉంటాయి వాడు భార్య పక్కన పడుకుంటాడా అమ్మ పక్కన పడుకుంటాడా ఈ టైం ఒక్క టైం లే గుడి చూసినప్పుడే మతి స్థిమితం పాడైపోద్ది అంతే కదండి మసీద్ దగ్గర మతి బాగానే ఉంటుందా చర్చి దగ్గర మతి బాగానే ఉంటుందా వచ్చేందుకు పోయాడు మసీద్ మీద అక్కడ ఎందుకు చేయడు పెచ్చ పని అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి మతి స్థిమితం లేని వాళ్ళంతా మతి లేని మతాల్లో పుడతారో కాబట్టి అన్ని మతాల సమానం అనేది దరిద్రులారా ఓపెన్ ఛాలెంజ్ ఎవడైనా నిరూపించండి లేదా షర్ట్ ఎవర్ మౌత్ విత్ షిట్ అది కాబట్టి ఎవరైతే అమ్మ ఒక్క ఒక్క నోషం చెప్పండి ఎవరైతే వాడికి మతి స్థిమితం లేదన్నారో వాడిని వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకోమను వాడికి మంచి స్థిమితం లేదని నిరూపించమను మీరు డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అమ్మా పద్మిని డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇక్కడ ఏ గవర్నమెంట్ ఉంది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఓపెన్ గా వాళ్ళే చెప్పుకున్నారు నామా నాగేశ్వరరావు ఏదో పేరుందమ్మా ఖమ్మం జిల్లా ఆయన ఓపెన్ గా చెప్పాడు మా పార్టీ వాళ్ళ సంకనాగడానికి పుట్టిన పార్టీ అని ఓపెన్ గా చెప్పాడు అతను మన మధ్య రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్ని వేల కోట్లు ఇచ్చాడు బతకమ్మకి ఎంత ఇచ్చాడు బోనాలకు ఎంత ఇచ్చాడు కాబట్టి హిందువులు హిందువులుగా ఉంటే ఈ ధర్మం నిలబడద్దే నేను పలానా పార్టీ కుక్క నేను పలానా మత పలానా కులానికి మాత్రమే అని అనుకున్నాడు అనుకో హిందుత్వం ఉండదు బంగ్లాదేశ్ లో కోసినప్పుడు మొన్న హిందువా కాదా అని చూసుకోశారు రెడ్డి గారు శెట్టి గారు శర్మ గారు పరమ గారు అని కోయిలే పలానా పార్టీ అని కోయిలే కాబట్టి పార్టీ కుక్కలు మారితే ఈ కులం కుక్కలు మారితే ధర్మం నిలబడద్ది మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పి పెట్టేస్తాను మీకు చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఏదో ఏదో అన్నారని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చేసి ఆయనతో క్షమాపణ చెప్పించారు ఓ మూడేళ్ల క్రితం ఎప్పుడో గుర్తుందా దేనికి కులానికే కులానికే వాళ్ళు దైవం అని భావించే దేవుణ్ణి రోజు ఈ బాస్టర్ పాస్టర్స్ తిట్టినప్పుడు కేసులు ఏం బెటర్ నీ కులం ఎలా వచ్చింది ఎవరి వాళ్ళని వచ్చింది ఆ మూల పురుషులు అక్కర్లే మనకి కాబట్టి ఈ కులం కుక్కలు ఏ పార్టీలో ఉన్నా ఈ పార్టీ కుక్కలు ఎక్కడున్నా దేశానికి బరువే తప్ప ఏం ఉపకారం లేదు కాబట్టి మనం మారాలి అన్ని మతాలు సమానం అనే వాళ్ళు మారాలి వాళ్ళ దగ్గర కొండం మానాలి వాళ్ళ దగ్గర తిండం మానాలి అప్పుడే ఈ ముత్యాలమ్మలో లేకపోతేనేమో కట్టమైసమ్మలో దుర్గమ్మలో భాగ్యలక్ష్మి ఇవన్నీ రక్షించబడతాయి లేకపోతే భవిష్యత్తు ఇలాగే ఉంటుంది ప్రభుజీ పునఃప్రతిష్ట చేస్తారా అసలు గుడికి ఎట్లాంటి మళ్ళీ ఇప్పుడు అమ్మవారిని అక్కడ ఎట్లాంటి క్రతువులు చేయాలి అసలు ఎలాంటి క్రతువులు చేయాలి పూర్వ వైభవం రావడానికి ప్రభుజీ చేస్తారు పరిహారం చేసి సంప్రోక్షం చేసి చేస్తారు అది జరుగుద్దమ్మా జరుగుద్ది ఎలాంటివి అమ్మ ఇది ఒక్క రోజే కాదు కదమ్మా ఇప్పుడు వాళ్ళకి బద్దలు కొట్టడం అలవాటు మనకి నిర్మించడం అలవాటు ప్రభుజీ ఇంకొక ప్రశ్న ప్రభుజీ ఆ ఇవన్నీ ఆ మీడియాలో బయట పెట్టడం ద్వారా మీడియా ఉంది మీడియా అవన్నీ చెప్పడం ద్వారా హిందువుల మనోభావాల్ భావాల్ని ఎమోషన్స్ ని ఇంకా రెచ్చగొట్టే విధంగానే మీడియా బయట పెడుతోంది తప్ప దీని వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అనే మాటలకి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు కనీసం విషయం అయితే తెలుస్తుంది కదా హిందువులకైతే రెచ్చిపోయే పరిస్థితి లేదు ఏదో గుడ్లో మెల్లవాని కొట్టారు తప్ప గుడ్లో మెల్లాక్షన్ ఇవ్వలేదా మీకు ఎందుకు కొట్టాలి 
ఎందుకు కొట్టాలి ఎందుకు కొట్టాలి మన మన మనం ఈ సమస్య ఎందుకు వచ్చిందో చూడాలి మనం సమస్యకి మూలం చూడాలి అది వినపడ నేను దాన్ని ఒప్పుకోను సమస్యకి మూలం ఏమిటి చూడు ఇప్పుడు ఏదో వాడిని తన్ని అని కొట్టి అది పెద్ద ప్రయోజనం ఏం లేదు మైండ్ సెట్ మారాలి అది ఎలా మారద్దే వాళ్ళ మస్తకంలోకి పుస్తకాన్ని వల్ల అది వచ్చింది కాబట్టి బద్దలు కొట్టడం అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ మైండ్లో ఉంది నువ్వు ఒకరిని తనితే ఒకరిని చంపితే అదేం ఆగదు కాబట్టి మన వేదం ఏం చెప్పిందో అది మనం ప్రచారం చేయాలి మన పురాణం ఏం చెప్పిందో అది మనం ప్రచారం చేయాలి భగవంతుడు ఉన్నాడు అని నమ్మేవాళ్ళు ప్రపంచంలో ఏడు వందల కోట్ల మందిలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటారు నమ్మనోళ్ళు ఏమన్నా ఒక కోటి మంది ఉండొచ్చేమో అంతే దేవుడు ఉన్నాడనే వాళ్ళే ఎక్కువ మంది కాబట్టి భూ మండలంలో అందరూ ఒక ఒక వర్గమే ఏ వర్గం అది దైవాన్ని నమ్మే వర్గం అంటే మనం అంతా బంధువులు మరి ఎందుకు ఇలాగా అంటే ఒకడు నమ్మిందే నువ్వు కూడా నమ్మాలే అనే దగ్గరే సమస్య వస్తుంది దీన్ని పాషణం అంటారు అమ్మ ఇప్పుడు భోజనం చేసావు నువ్వు లేదండి ఏం తింటావు ఏదో వండుకుంటావు ఏదో తింటావు లేదా తెచ్చుకుంటావు తింటావు ఇదిగో మాకు ప్రసాదం వచ్చింది అందులో పప్పు కూర ఉంది ఇప్పుడు ఆడేమంటాడంటే ఒరే ఇప్పుడు నేను మేక బిర్యానీ నువ్వు తినాల్సిందే అంటాడు ఎలా తింటావు నిన్న మాకు భోజనమే లేదు ఏదో అటుకులను పెరుగు వేసుకుని ఏదో కనిచ్చావు మా నా నియమాన్ని వాడు గౌరవించడు నా మనోభావం నాడు గౌరవించడు నువ్వు బిర్యానీ తినాల్సిందే అంటాడు అది దాన్ని మతోన్మాదము అంటారు దేవుణ్ణి నేను రామా శివ కృష్ణ గోవింద నారాయణ నమ శివాయ హర హర మహాదేవ నమో నారాయణ హరే కృష్ణ అన్నీ పిలుస్తా కానీ ఈ పాపిష్టి పాషండ మత దుర్గ దుర్మార్గ రాక్షస తీవ్రవాద మతాలు ఏమంటాయంటే నో మేము బొడ్డు కోసి పేరు పెట్టాం నువ్వు ఆ పేరుతోనే పిలవాలి గాడ్ ఈజ్ నాట్ అన్లిమిటెడ్ ఈజ్ ఏ లిమిటెడ్ ఫిలో ఈజ్ ఏ క్రూయల్ ఫిలో ఈజ్ ఏ సైకో వాడు వాడిని ఒక్క పేరుతోనే పిలవాలి అని పనికి మాలిన ఎడారి మత గ్రంథాలు చెప్తాయి ఇప్పుడు ఈ వీడియో కింద కామెంట్లో చిక్కలర్ కుక్కలు వస్తాయి మిమ్మల్ని అదే నేను అదే అడగబోయాను మిమ్మల్ని కూడా మతోన్మాదులుగా అభివర్ణించేటటువంటి సెక్యులర్లు చాలా మంది ఉన్నారు దాని వాళ్ళకి మీ సమాధానం చెప్పు తీసు కొడతా చెక్కులర్ కుక్కల్ని చెప్పు తీసు కొడతా నేను చెప్తున్నా దైవాన్ని ఏ పేరుతో అయినా పిలవచ్చని చెక్కులర్ కుక్క ఏమంటాడు అంటే అమ్మ బాగుండదు కానీ చెప్పనా చెప్పండి ప్రభు అస్సలు బాగుండదు చెప్పండి అస్సలు బాగుండదు ఈ సెక్యులర్ లే టైప్ అంటే వాడెవడో టాయిలెట్కి వెళ్తా అరటిపండు తింటున్నాడమ్మా చూసావా చెప్పినా బాగుండదని రోడ్డు మీద వెళ్ళేవాడు ఎవడో మనలాంటి వాడు చెయ్యి ఏదవా ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్ ఒకేసారి ఎందుకు చేస్తున్నావు అన్నాడు వాడు ఈ సెక్యులర్ టైప్ ఈడు ఏమన్నా అంటే నీకు ఎందుకు రా నంచుకుంది అంట అన్నాడు అది నేను చెప్పా ముందే బాగుండదు ముందే చెప్పా సెక్యులర్ కుక్కలకి వీడియో అంకితం అమ్మా ఎవడా నిరూపించమన్న పది లక్షలు ఇచ్చేద్దాం చెక్కులర్ జాన్ని నిరూపించమనమ్మా మనం మసీద్కి వెళ్ళి భజన చేసేద్దాం చర్చ్కి వెళ్ళి భజన చేసేద్దాం జక్కా మాంసంతో మన ముస్లిం సోదరుని సంతోష పెడదాం ప్రభుజీ ఒక్క ఇంకొక ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అసలు చూసిన వెంటనే మీకు వచ్చినటువంటి రియాక్షన్ ఏంటి ఆ కాలుతో తన్నినటువంటి విధానాన్ని చూసిన వెంటనే మీరు రియాక్షన్ నాకు అసలు కోపం రాలేదమ్మా కోపం రాలేదు అసలు నాకు కోపం రాలేదు నాకు కోపం రాలేదమ్మా అసలు నాకు కోపం రాదు కూడా ఎందుకని ప్రభుజ్ అంటే వాళ్ళందరూ చాలా ఉద్వేగానికి గురయ్యారు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నేను మీకు అదే చెప్తున్నా నాకు కోపం రాదమ్మా నాకు ముస్లిం క్రైస్తవులు చూస్తే అసలు కోపం రాదు ఎందుకు రాదంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటున్నారు రాంగ్ ట్రాక్ లో ఉన్నావు నువ్వే అబద్ధాలు చెప్పేది నువ్వే అటువైంది తినేది నువ్వే ఏ పుస్తకం చదవంది నువ్వే బండి మీద ఆటోలో ఓంకారం వేసి పైన చొక్కా చెక్క పెట్టే చెక్క నువ్వే వాడు కరెక్టే అకార్డింగ్ టు ఈజ్ బుక్ ఈజ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం మల్లెపు వాసన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాగా ఇలా ఉంటుంది తెచ్చినప్పుడు మనకు తెలుసుగా అలాగే కొన్ని బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చేటువంటి ఫ్లవర్స్ కూడా ఉంటాయి 
మనకి వాటిని చూడగానే మైండ్ సెట్ అయిపోతుంది కదా దాని దగ్గరికి వెళ్ళకు అవునా అలా అలా ఏ పువ్వు ఎలా ఉండాలో ఆ పువ్వు అలాగే ఉంటుంది కానీ మన వెర్రి పువ్వులే సరిగా లేరు సింపుల్ వెరీ సింపుల్ నువ్వు ఎక్కడ కొనాలి నువ్వు ఎక్కడ తినాలి కొంచెం అందంగా చెప్పనమ్మా చెప్పండి తెలుగులో దేక్తే మంచిదా హిందీలో దేక్తే మంచిదా మీకు కాదు మీకు అర్థం కాలే అర్థం అంటే అమ్మ ఇదో ఇలా ఇలా నేల మీద ఇలా ఇలా అంటారు కదా అది తెలుగులో నేనే అంటా అంటే మీరు హిందీలో దేకితే తెలుగులో దేకక్కర్లేదు అంటాం దేకు అంటాం కదమ్మా హిందీలో అవునా అర్థమైందిగా కాబట్టి హిందీలో దేకడమే మంచిది మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఏదో పండ్లు కొనాలి విజయవాడలో మా శిష్యుడు అన్నట్టు గురుగారు వన్ మినిట్ కూర్చుని పని మీద అని ఒక రూపాయి కొట్టాడు ఫోన్పేలో ఆ గురుగారు వద్దు అని ఇంకో చోటకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో రూపాయి కొట్టాడు ఆ ముందు ఫోన్పే చెక్ చేశాడు అందులో పేరు వచ్చింది పేరు వచ్చాక అప్పుడు కొన్నాం వాళ్ళ దగ్గర కొనొద్దు అని అంటున్నారు ఒకవేళ అమాయకులు ఉంటే వాళ్ళు ఎలా ప్రభుజీ బ్రతికేది ఎలా ప్రభుజీ అమాయకులు కూడా ఉంటారు కదా ఉండకుండా ఉండరు కదా ఎవరు అమాయకులు అంటే ఇప్పుడు ఎవరు అమాయకులు ఎటువంటి ఇట్లాంటి హింసకి పాల్పడని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అంటే మొత్తం అందరూ చెడ్డ వాళ్ళే ఉండరు అని అంటూ ఉంటారు కదా జనరల్ గా అందరూ చెడ్డ వాళ్ళు మన స్వభావం అలా అనుకునే పాకిస్తాన్ పుట్టింది అలా అనుకునే బంగ్లాదేశ్ పుట్టింది అలా అనుకునే కోట్ల మంది హిందువులు చచ్చిపోయారుగా ఇంకా అంటే వాళ్ళని ఇంకా చంపుతున్నారు సంపాలనే లక్ష్యం కలిగి ఉన్నారు పబ్లిక్ గా వాళ్ళు ఓపెన్ గా వీడియోలో చెప్తున్నారు ఈ సైడ్ మే బంగ్లాదేశ్ హై ఈ సైడ్ మే పాకిస్తాన్ హై బీచ్ మే హిందుస్థాన్ హై హిందూ పండిత్ లో సోచో ఓపెన్ గా ఉన్నారు మనమే మారాలి మనమే మారాలి కానీ నేను అడిగే అడగాలనుకుంది మీరు అన్నట్టుగానే మన బ్రాటప్ లోనే ఉంది అందరూ బాగుండాలి అన్న బ్రాటప్ ఇది డెఫినెట్ గా అందుకే భాయ్ భాయ్ అనే బ్రాటప్ ని కూడా తీసుకొచ్చారు అయితే మరి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఒకవేళ అమాయకులు కనుక ఉంటే వాళ్ళకు కూడా పిల్లలు తల్లి పెళ్ళ అన్ని ఉంటారు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారు ఈ ఈ కంట్రీలో ఎలా బ్రతుకుతారు మనం కనుక లేకపోతే వాళ్ళు కదమ్మా మనమే కొనక్కర్లే కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు అంటున్నారు వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్పారు కదమ్మా వాళ్ళు ఓపెన్ గా వీడియోల్లో చెప్పారు ఏది అంబానీ ప్రొడక్ట్స్ కొనొద్దు అని చెప్పారు వాళ్ళు ఎందుకని ఇంకా వేరే కొనుక్కో ఇన్ని మాటలు ఎందుకు ఇన్ని మాటలు మీరు ఏదో అమాయకులు అదేదో ఏదో కొన్ని జోక్స్ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఏ ముస్లిం అయినా మాంసం కొనాలంటే ఏ షాప్ కి వెళ్ళుకుంటాడు మస్తాన్ కొట్టుకు వెళ్ళి కొనుక్కుంటాడు అదే హలాల్ అయితేనే కొంటాడు అంటే వాళ్ళకి ఏముంది మతనిష్టం ఉంది నీకుందా బయ్యా బయ్యా అని కుయ్యాగాళ్ళు ఇది వేసినా కూడా దీని ఎత్తుంటారు కాబట్టి నువ్వు ఆలోచించాల్సింది నీ గురించి నీ దేశం గురించి నీ ధర్మం గురించి ఈ దేశస్తులు కానటువంటి వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఈ దేశంలో ఉన్నారు కానీ హిందువులు ఎక్కడికి వెళ్తారు కాబట్టి అసలు యూ నో నీట్ టు థింక్ ఆఫ్ అబౌట్ దెమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళని ఫీడింగ్ చేయడానికి వాళ్ళని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని కొత్త దేశాలు పుట్టించడానికి తయారు చేసేటువంటి తయారీ సంస్థలు బోల్డ్ ఉన్నాయి నీకెవడు ఉన్నాడు నీకెవడు ఉన్నాడు కాబట్టి మారాల్సింది హిందువులే ఈ ఇంకొక మాట చెప్పి పెట్టేస్తాను మీకు ఆయన తెలుసా కేకే మహమ్మద్ ఆయన ఏం చెప్పారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ దేశం ఆయన ఆర్కియాలజిస్ట్ ఈ దేశంలో హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నంతసేపే ఈ దేశంలో సెక్యులరిజం ఉంటుంది అదేమైందమ్మా ఈ దేశంలో హిందువులు మెజారిటీగా ఉన్నంతసేపు మాత్రమే సెక్యులరిజం ఉంటుంది ఇది నా మాటలు కాదమ్మా పాకిస్తాన్ లో సెక్యులరిజం మారాల్సింది ఎవరు మారాల్సింది ఎవరు హిందువులే ఈ దో ఈ దోషం హిందువులదే అతనిది కాదు అతని పుస్తకాన్ని బట్టి అతని మస్తకం పనిచేసింది ఎందుకంటే ధ్వంస రచన 
హింసరచన వాళ్ళ భయభక్తిలో ఉందా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ 